meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vou começar um vlog hoje do Lavando a Louça. Eu tenho alguns vlogs no meu canal Lavando a Louça. Olha que coisa mais estranha falando assim, né? Mas é que a Lavando a Louça e eu falando sem parar. E vocês gostam de me ouvir falando, né? Tenho tanta coisa pra falar, às vezes não tenho nada. Hoje é um dia que eu não tenho nada pra falar. Mas decidi ligar a câmera porque... Vou falar a verdade. Eu tenho que criar conteúdo. E eu estou sem ideia de criar conteúdo. Então... Já que eu vou lavar a louça, eu peguei a câmera e vou gravar conteúdo disso, que eu tenho que gravar conteúdo, gente, eu tenho que ganhar dinheiro. Ó, nem tem tanta louça assim pra eu lavar, é pouca louça, entendeu? Eu tenho uma garrafa de gin aqui, os amigos vieram aqui final de semana, então eles trouxeram garrafa de gin pra eles tomar, eu mesma não tô tomando, Faz um tempo que eu não bebo, deixa eu até virar aqui pra mim. Deixa eu virar a câmera pra mim. eu tava aqui um tempão falando com vocês, um tempão. E não tava gravando, eu sou muito burra, cara. Eu sou muito burra, muito burra. Enfim, ai caralho. Nesses meu lava louça e fala, um dos mais assistidos do meu canal foi um que eu lavei uma sanduicheira. As seguidoras ficaram loucas. Como é que eu botei a sanduicheira debaixo do... Tô tirando o negócio do lixo aqui que coloquei no lixo enquanto eu tava falando. Que eu pensei que tava gravando e não tava. Eu tenho que deixar a câmera posicionada no lugar que vocês conseguem ver eu lavando a louça também, né? Porque as seguidoras gostam de reparar. E eu entendo vocês, porque eu acompanho vários canais e eu reparo também. Então, apesar de ser lavar a louça e falar, não adianta eu ficar com a câmera só na minha cara e vocês só vendo eu falar. Vocês querem ver as louças que eu lavo, vocês querem ver a cor da minha tábua aqui, ó, amarela, vocês querem ver meu pote, vocês gostam dessas coisas, né? Eu tirei aqui, ó, desse copo que eu tinha deixado três rosas aqui, três rosas vermelhas. Hoje eu vou tomar um banho de rosa. Eu vou na Bel, a minha amiga, tomar um banho de rosa. Pra dar uma equilibradinha no meu emocional. Emocional tá abalado, meninas e meninos, tá abaladinho. E eu falei pra vocês, né, em outros vídeos e tal, que eu tô numa fase meio mística, influenciada por alguns amigos meus. Comecei a acender uns incensos, comecei não sei o quê. Deixa eu virar mais essa câmera aqui, cacete. E aí é isso. Hoje eu vou tomar um banho de rosas. Quem entende um pouco de religião sabe o que, que significa acender vela, Sabe o que significa tomar banho de ervas? Sabe o que significa não, mas sabe de qual religião que é. E eu espero, do fundo do meu coração, que não tenham comentários aqui preconceituosos, tá? Porque assim, como vocês sabem, e eu já falei algumas vezes, eu não tenho religião. Realmente eu não sou apegada a nenhuma religião. Só que, nos últimos tempos, desde quando eu surtei e tal, eu resolvi dar uma chance, influenciada por algumas... É, amigas minhas, amigos, eu tenho muitos amigos que são da Umbanda, eu não sou, mas eu tô gostando de algumas coisas que eu tenho aprendido. Então, só pra vocês saberem, continuo sem seguir nenhuma religião, eu não sou nem um pouquinho umbandista, não sou mesmo, porém, sim, eu tô gostando dessa história de tomar banho, é, de acender um incenso, de acender uma vela antes de dormir, Sabe? Eu tô gostando disso. Eu acho que é, tá me fazendo bem. Então, eu acho que tudo que faz bem pra gente, nós temos que fazer. Tava com o pé de manjericão aqui, tomei muito banho de manjericão. Falam que é pra gente renovar a energia e tal. Eu penso assim, mesmo se não funcionar, que eu tenho uma grande tendência a achar que não funciona essas coisas, né? Não acreditar. Pelo menos a gente ficar com um banho cheiroso... E na hora que a gente... Porque tudo tem cheiro bom, né? Nunca vou mandar você fazer um banho com bosta, por exemplo. Ou um banho com vinagre, sei lá, ou banho com espinafre. Sei lá, é só, é só com coisa boa. Um manjericão, que é uma erva, camomila, fruta, rosa, no caso, que é o que eu vou tomar hoje. Então, assim, no mínimo a gente fica com um cheirinho gostoso. E na hora que a gente tá colocando o banho, não é que a gente tá aplicando o banho, o banho é do pescoço pra baixo, tá? Quem tem curiosidade... Coloca aí no Google banho de ervas, eu não vou, não vou entrar em muitos detalhes assim, mas na hora que eu vejo eu já entrei em detalhe, né? Depois que terminou de tomar o banho, você fez aquele chá, né? Você deixou, vamos supor, manjericão na água, na água quente e aí o manjericão vai, vai sair todo o aroma dele, vai ficar lá como se fosse um chá. Aí você tomou seu banho, depois do banho você pega esse chá, vamos falar de chá, tá? Não sei nem se alguém que é da Umbanda vai até ficar bravo comigo por causa disso. Aí você joga do pescoço pra baixo. E na hora que você estiver jogando, você mentaliza coisas boas. Então eu penso assim, mesmo se não funcionar, naquele momento eu estou pensando em coisas boas, eu vou ficar com um cheirinho gostoso no meu corpo. Se você tiver melissa, se você tiver é, lavanda, é bom que relaxa, você vai dormir gostoso. 
E aí você tá pensando em coisas boas. E muitas coisas, o que eu acredito, gente, como eu falei, eu não sou de nenhuma religião, mas eu acredito, e não é nem questão de acreditar, isso é ciência, no poder da mente. Então eu acho que quando a gente tá é, pensando muito positivamente em alguma coisa, a gente fica bem. Não quer dizer que você vai conseguir realizar o que você tá desejando, mas significa que você vai ficar numa vibe gostosa e tal. Então pelo menos nos dias que eu tomo banho, eu, eu boto tanta fé... No, naquele banho, penso tantas coisas boas, que pelo menos durante a noite, no outro dia, eu fico bem. Então é, é isso. Sempre tem seguidora que pergunta a respeito da religião dos meus pais e em qual religião eu fui criada, tá? A minha mãe não tem religião, a minha mãe é igual eu, ela é bem cética, inclusive, né? Apesar que agora vocês estão vendo que eu estou tanto assim, ela é cética, mas é uma coisa de pouco tempo, minha mãe pegou e, e faz pouco tempo mesmo que ela deixou de acreditar em tudo, que ela falou, ah, quer saber? Eu vou acreditar em mim, eu vou acreditar nos médicos, eu vou acreditar nas pessoas boas e tal. O meu pai, ele é espírita, ele segue a linha do Allan Kardec e foi nessa religião que eu fui criada, porque a minha mãe era espírita também. Então eu fui criada na religião do Allan Kardec, porém mesmo, meus pais sendo espíritas, eles me batizaram na igreja católica, tá? Só pra vocês saberem. Eu estou gravando com o meu celular, por isso foi difícil aí de colocar ele no lugar, né, porque... O celular, ele não é tão prático assim pra você gravar vlog e tal, quanto uma câmera. Só que as minhas seguidoras aí... Gente, vocês viram quantos copos coloridos eu tenho desse aqui? Quantos copos? Minha mãe me deu, faz pouco tempo. Como o copo suja, né? Eu bebo água uma vez e eu já boto pra... Normalmente, eu bebo água uma vez e eu já boto pra lavar. Então, por que, que eu não tô usando minha máquina? Aliás, vocês vão falar, você tem máquina de lavar louça? Por que você não tá usando? Ai, gente, minha máquina de lavar louça, é... ela tem oito anos, né? Acho que oito anos. Eu casei em 2014... Ela tem sete anos essa máquina e foram sete anos usando ela, mas usando assim, usando mesmo, usando praticamente todos os dias, colocando louça suja, eu já coloquei lixeira dentro dela, porque a minha máquina de lavar, ela é bem, eu coloquei muita coisa nela e assim, né, tudo, tudo, eletrodoméstico, celular, câmera fotográfica, tudo quanto é coisa que é eletrônico, eletrodoméstico, tudo tem um prazo limitado, né? Um prazo limitado assim. E chega um tempo, ele vai começar a dar problema, você vai ter que fazer uma manutenção, enfim. E eu não sou da manutenção, eu odeio. Deu que a máquina, depois de sete anos sendo muito usada, ela não está mais tão boa, ela não está mais lavando a louça tão bem. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar, uma lo... eu tenho que colocar a louça nela pré-lavada. E aí eu já prefiro pegar e lavar na mão, sabe? Eu acho que é... Já faço isso. Tava falando das, da máquina, né? Que eu tô gravando aqui com o celular, então não reclamem do áudio, não reclamem da imagem. E vocês viram aí em vlogs passados que eu já ganhei câmera do meu, do meu pai e da minha mãe. Ganhei ganhei as duas que me roubaram já, a Canon e a GoPro. Mas eu ainda não estou usando elas. Por quê, gente? Por quê? Porque eu tenho que comprar o cartão de memória. E por conta dessa pandemia, tudo, as, as lojas as lojas de, que vende cartão de memória não estão abertas, né? Então eu tenho que comprar pela internet. Só que antes de eu comprar, eu tenho que fazer uma pesquisa. Porque o que que acontece, gente? Eu sempre comprei todos os meus equipamentos nos Estados Unidos. Todos. E aí, lá mesmo, na hora que eu comprava, tem uma loja muito boa lá, que se chama Best Buy. Eu já comprei três Canon, já comprei quatro GoPro, tudo compro lá. E sempre tem vendedor brasileiro e eu sempre é, converso com ele sobre a minha necessidade. Então, eu sempre chegava assim, olha, eu quero comprar a Canon... Porém, eu preciso de um cartão pra isso, isso, isso. E eles mesmos me indicavam. E eu nunca sabia qual cartão que era, porque eu comprava o que eles me indicavam. Então, eu sempre já comprei minhas câmeras com um cartão. E agora, eu tenho que não apenas procurar um cartão, mas eu tenho que pesquisar qual é o cartão que eu tenho que comprar pra ficar bom. Porque o que acontece? Eu gravo muito, eu gravo vídeos longos. Dependendo do cartão que eu comprar, ele não, não aguenta, ele começa a travar, sabe? É, gente, não, não é fácil, não. Inclusive, eu... Ai... Inclusive, eu estou devendo para seguidoras, já faz tempo, um vídeo sobre os equipamentos que eu uso para gravar, né? Olha só, se eu tivesse gravado antes do assalto, né? Agora eu vou demorar um pouco para gravar, porque eu quero usar bastante essas câmeras que eu ganhei. É, a GoPro que meu pai me deu não é exatamente igual a que eu tinha, ele me deu uma mais nova, então tem lá suas diferenças. Então, eu tenho que estudar bem antes. Pra eu dar as minhas dicas, né? O meu iPhone mesmo, que eu já comprei outro, que é esse daí que tá aí, ele é o 12, não é o mesmo que eu usava antes. 
Então, ele também tem as suas diferenças. Então, eu quero gravar vídeo com propriedade, sabe? É isso. Eu falei que eu tinha pouca louça, mas não tem pouca louça, não. E tem um tanto de louça lá, ó, que tava lavada já, que eu tenho que guardar. Eu detesto guardar e lavar louça. Detesto. De... Lavar louça não é tão assim, mas guardar louça pra mim é ó. Vou gravar um vídeo depois direitinho sobre isso, mas quem me segue no Insta já viu falar que eu vou mudar, né? Eu vou mudar para um apartamento e essa máquina de lavar aqui, eu não quero levar ela não. Vou deixar ela para ou vender junto com a casa, já que ela é embutida. Não daria nem para levar, aquela é de embutir, sabe? Morando num lugar pequeno, eu quero ver se dá um jeito de servir uma máquina de lavar na minha cozinha. Quero muito, quero muito. Só que daí tem que ser da grande, né? Porque a, a máquina pequena, a máquina de lavar pequena, não presta pra nada, viu, gente? Fica de dica, tá? Se você tá querendo comprar uma máquina de lavar, nunca compre da pequena. Ou você compra a grande, ou você não compra. Porque a pequena não serve quase nada, quase nada. Aí o que que serve nela? Prato, copo, que é o mais fácil de lavar, entendeu? É o mais fácil. Na grandona, você enfia a panela. Eu vou falar mais a respeito disso que eu vou mudar, tá? Pra vocês. Vou mostrar tudo, tá? Eu já fui no, no local, já gravei cenas do local cru, sem nenhuma decoração. Eu vou ter vários diários da reforma, da decoração. Não vou, eu acho que eu não vou quebrar nada lá, mas vocês vão ver tudo. Pode ter certeza disso. Vou fazer também um tour por todas as partes dessa minha casa, porque afinal de contas eu vou sair dela, né? Então eu quero gravar tudo, tudo mesmo. Vai ser correria. Daqui pra... Nossa, eu tô morrendo de calor. Eu gosto de, lavar... eu gosto de lavar louça na água quente, mas é quente mesmo. Se eu não tivesse com luva, eu não estaria aguentando a temperatura dessa água, porque ela tá bem quente mesmo. E eu gosto de lavar na, na água quente, porque o que acontece? Desengordura, né? E... E água quente tá mata as bactérias, né? Então eu, eu gosto disso. Então eu tenho bastante, bastante é, conteúdo pra gravar pra vocês. Vai ser uma correria daqui pra frente. A minha vida vai estar uma correria. Por isso que eu peguei agora o celular pra gravar. Mesmo eu lavando louça. Porque eu tenho que ter conteúdo pro meu canal. Eu tenho que estar atualizando vocês das coisas que estão acontecendo. Porque vai ser correria mesmo. Primeiro, que a minha vida, ela já tava uma correria, né? Muitas consultas em médico. Eu tô passando em três médicos. Eu tô passando em ginecologista. Tô passando em endócrino. Tô passando em psiquiatra. Por conta do... Do surto que eu tive, gente, que foi no final do ano passado. Eu falei pra vocês que um dia eu vou falar direitinho a respeito disso. É porque eu ainda não me sinto confortável e a gente não tem um diagnóstico final, tá? Mas eu já falei mais ou menos pra vocês. O que os médicos cogitam é bipolaridade e transtorno disfórico pré-menstrual. Então, assim, a minha vida já tá numa correria porque... Um dia vai no médico, outro dia vai no outro médico, outro dia faz exame. Então eu tava uma correria que eu digo assim, não que eu ficava todos os meus dias indo no médico e fazendo exame. Mas é uma coisa que sai da nossa rotina, né? E que a gente acaba, acaba se perdendo um pouco, né? Porque não é uma coisa que a gente faz sempre. Num dia eu vou no médico uma vez por ano só pra fazer exame de rotina e de repente no outro dia... Eu tenho que passar em psiquiatra toda semana, tenho que passar em terapeuta toda semana, tenho que fazer exame uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, então, tipo, muda bastante. Aí, aconteceu o episódio do sequestro, né? E aí também é mais uma correria, porque, é, por exemplo, meu pai, é, eu, meu pai que correu pra fazer o BO pra mim, pra mim e pra minha mãe, é, foi meu pai que teve, que procurou a máquina pra me dar de presente, mas, assim, por alguns dias, por algumas semanas, eu digo que até por mais de uma semana, a minha vida meio que deu uma parada, porque o meu pai e minha mãe não queriam que eu dormisse aqui fazendo de jeito nenhum. Então eu tinha que dormir na casa deles ou no apartamento da minha irmã. Isso já sai da rotina, entendeu? Eu que já tô acostumada a morar sozinha há um ano, eu que já saí da casa dos meus pais há sete anos. Foi uma coisa complicada, né? E aí eu voltei a, a dormir aqui na minha casa, porque agora eu tô com segurança privada, né? O grupo bruto, que inclusive eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês. Então, como agora eu tô com segurança na minha casa, minha casa tá monitorada o tempo todo, então agora, é, meus pais e eu, a gente se sente seguro e tal. Mas foi um, foi um problema, entendeu? Depois do sequestro, foi um puta problema pra resolver as coisas, pra ver como é que a vida vai seguir, é, né? Eu fui procurar a segurança, porque eu queria voltar pra minha casa, então fui, fui fazer uma reunião, tipo assim... Tentando fazer a vida voltar ao normal. E agora eu considero que ela voltou ao normal. Só que a nova casa eu acho que fechou hoje. O aluguel vai ser de aluguel, tá, gente? Fechou hoje, então o que, que já vai começar? Correria pra mudança. No sentido de 
Vou falar com a minha arquiteta, com a minha decoradora, com a minha arquiteta. Já vamos começar a fazer as coisas. Enfim, então é isso. A, vi a, vida, a minha vida está corrida. Eu vou lavar a louça. Estou feliz. Minha vida está corrida tanto pelo jeito que eu gosto quanto pelo jeito que eu não gosto, né? Porque não é legal ela estar tá corrida por conta de problemas psicológicos. Não é legal ela estar tá corrida por conta de, de sequestro relâmpago. Não é legal, enfim, um monte de coisa não é legal. Mas em compensação, tem um lado positivo, né? É, eu e que a gente se separou um ano. Agora, pelo menos, a gente vai correr pra colocar a casa à venda. Porque até então, tipo, ah, beleza, vamos colocar a casa à venda e tal. Mas ninguém fazia muito esforço. Agora que eu vou sair daqui, a casa vai ficar vazia? Aí corre atrás. Então, assim, tudo... Ó, tô suando, gente. Tudo tem um lado positivo. Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Lava Louça e Fala. De ter... Me ouvido falar, né? Vocês gostam de me ouvir falar que é o bucho. Gente, dando engordada nesses últimos... Ah, nessas últimas semanas, né? Por conta do... Como teve o trauma lá do sequestro. E sempre quando acontece alguma coisa assim comigo, ruim e tal, eu, eu sou o tipo de pessoa que alivia na comida. Alivia o... a tensão e o nervosismo. Então, ó... Eu dei uma engordadinha aqui, ó, o bucho. Mas também é porque eu tô pra ficar de chico, viu? Vai descer pra mim? Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa eu mostrar a Little Cash pra vocês, que do último vlog eu não mostrei. Vocês ficaram bravos. Gata! Beijo! Tchau!